Maximum Motorcycle Channel. We zijn hier bij Bikes and More, de Sint Martens Laben, officiële Indian dealer sinds kort.
aan de onderen. Goeie gearing, goeie remmen, zachte koppeling. Veel koppel. Even mee met de roadshow. Potjes pakken gaat heel soep. Meer spijtig, ja. Het is snel even hier. Zand is ook wel... wel leuk voor standaard. Kazeibaantje, niks aan de hand, vering pakt perfect op. Idioot, dat we een aantal hier zo, terwijl dat ze nog een oprit hadden. Korte bochtjes, de bouwing wekkend. Pakt die heel goed, beter dan ik. Ja, we zijn deze motor natuurlijk niet gewoon. Dus ik wil hier wel wat voorzichtig mee zijn. Bijna een 1800. Dus dat is wel uh, serieus wel een motto. Hè. Ik 122 pk en dan is 174 Nm koppel. Dat is echt wel uh, niet dat is een fenomenaal van motor. Alleen zit maar te slaap in het verkeer. Echt wel fucked up. Hè. Je moet ook natuurlijk rekening houden met een brede motor op de baan bent. zacht nog afgesteld. Het zou agressiever mogen. Hm. 
Zo even vol met track control. Ook altijd leuk. Er zit een klein beetje slak in, uh, in de gasrespons. Dat is eigenlijk wel goed met dit vermogen. Dan wil je hem direct ja, hou hem gewoon uh, een millimeter of twee, drie verder al open. En je hebt uh, instant. Hè. zeggen retro met hypermodern mooie combinatie Linkers zijn gelijk of uh, Europeaan, gewoon links tegenover Harley, dus, uh, links rechts. Soepele moto, maar uh, wel echt met vermogen. We hebben nog redelijk chance met weer. Het ook een uh, gear indicator op. Nu gaan we de acceleratie even kijken. Terug op. Kort bochtje. Oh, shit, we zijn hem kwijt. <laughs> Oké, okay, ja, dan gaan wij terug naar de shop. Er zaten te veel auto's tussen. Ik heb hem niet meer gezien. Dus we rijden eigenlijk even solo. Dat is nu ook geen ramp. We hebben onze indruk. Op de straten hebben we nu wel gemist. Dat gaan we nu ook niet solo gaan opzoeken. Vloeistof uh, gekoelde motor ook. Drie rijmodi als je wil. We staan nu in sport. GPS. Ja. 
Ja, voltmeter, uh, pff, zelfs kompas. Maar het is wel veel wensen, Oké, okay. Oké, zo misschien wel beter. Dit is nu een, uh, een dark horse versie van de Challenger, de mat zwarte, binnen staat de bronzen. Persoonlijk ben ik normaal heel erg voor zwart, maar uh, ja, de bronzen vind ik zelf eigenlijk knapper. Als, als cruiser motto uh, oh, kan deze me wel bekoren we hebben nu ook een, uh, een nieuwe setup met een media mod dat is de eerste keer dat we er mee rijden nu dus ook nog een beetje uh, uitzoeken of dat die goed werkt zo er zit ook een complete LED verlichting op, um, keyless fob, dus uh, wat dat, dat wil zeggen is dat je automatisch alles kan afsluiten en openmaken dus, uh, en het werkt zelfs op de koppers, dus uh, dat is ook altijd wel handig. Um, je hebt hier uh, rechts heb je een USB vakje. Waar je je gsm of zo, zoiets dergelijks uh, ik kan opladen. Uh, je hebt dan hier ook rechts aan de tank heb je nog een outlet voor uh, 12 volt. En, uh, nee, deze niet. Er zit geen uh, zonnebrilhouder zoals in de Roadmaster. Dat zit er niet op. Maar, ja. Het is ook meer echt de, de performance gericht. Hè. Ik vind de boot ook heel goed. Zo geen, geen tussenninnetje, uh, het is wat aan het is. Even mis. Zeg het omgeving natuurlijk, ja. Snelheid kun je hier niet echt maken. Op de, op de straat had dat wel een beetje kunnen, maar ja. Zit ook weer maar 120, hè. Natuurlijk ook wel een uh, serieuze motto. Hè. Qua gewicht. Uh, maar het valt eigenlijk nog wel, allee, van gevoel, het valt eigenlijk nog wel mee. Zin. En uh, ik verschiet eigenlijk van de grondspeling. Ik heb de indruk dat die meer is als bij de hard. Ook al is het uh, forward control, maar ja, eigenlijk als je ziet, is wel, uh, kijk, van een serieus wat afstand. Hè. Je zit echt ontspannen.
rechtse deel ontspannen. En mijn onderrug, nu dat het trouwens uh, niet echt super is, is heel goed ondersteund. Dat is een van de dingen dat ik aan de Ultraglide van Harley heel tof vind. Maar die heeft dan de looks niet mee. Dat heeft deze Challenger zeker wel. Zo, voor mij. This is a winner. Ik was er al een beetje zot van, maar eh... Uh, nou. Zeker de moeite. Kijk, de remmen staan voor mij in goesting. Nog wat te zacht afgestald. Maar, ze zijn verstelbaar. Dat gaan we nog wel even niet meer doen. Maar Ze zijn ook normaal strikt op een uh, begeleide ritten. Moet ook eigenlijk voor een auto te zijn. Maar ja. Als we hem kwijt spelen, dan spelen we hem kwijt. Hier. Ja. Nee, toch niet. Zijn... It's the Vroeg. Wat verder, jongen. Verblijf fucking Tesla. Ik denk dat er uh, een helft al in de fik gevlogen is. Als we gewoon iets meer bijrammen. Met de achterham is er ook echt wel complete controle. Zo. Zo. Zijn we hier toegekomen zonder rijder? Eraf gereden, nee, 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 nee. Ik, was, ik was te voorzichtig. Oh. En dat was het eigenlijk. Oh. Dus voor uh, op de strade, ik dacht dat hij de afrit sint denis westrem terug ging pakken. En ik zeg ja, met die motto, ik zeg ik ga niet oh. op het last van alles dicht smijten, maar hij reed echt een deur. Ah, ja, die, ja, waarschijnlijk ging die met u op de loop van. Ja, ja. En ik zeg ja. Heel plezant om het te doen met de motto, hè. Heel goed eigenlijk. Ik zijn, uh, ik ben eigenlijk heel de tijd vol of uh, aan het spreken geweest. Oh ja, dus, uh, oh, hij lacht een keer, Filip. Ja. Kijk, daar voilà, hebben we onze maat. Dus, uh, ja. Ja. Nee. Zalige motto, hè? Ja, Oké, eerst wel plaats moeten maken, Pesk. <laughs> ja, ja. Als het, uh, als het voor mij zou zijn voor echt een powercruiser, dan zou deze hem wel worden. Ik denk niet dat er iets in dit segment op de markt is. Nee. Nee, ik zit er ook vrij goed op. Hij nee, heeft veel meer grondspeling dan ik dacht. Veel meer dan een ultra en zo. Dus eh. Uh... Weinig motto voor dat opstart, voor dat je direct thuis zit. Mm -hmm. Dus je hebt hem een GS, dat is hier. Hij staat op, dus je bent thuis. Maar bij de dienen heb je dat ook. Mm -hmm. Ja, dan een paar keer gehad. 
Nice to work. Oh, see, kijk. Dus de sleutel, jongens. Kunnen hem open doen, vast doen. Heel simpel. Goed kief op, Ja, de hoek eraan verliezen. Ja, ja, ja. Handig systeemke. Fijn dat je er van gaat open. Dus uh, de zwarte. Compleet blacked out bijna. Een paar accentjes in het chromé. Heel stijlvol. Upside down push. Dubbele schijfrem, Brembo's. Stalen remleidingen. Fox uh, monoshock van achter. Bijna een 1800 cc. Ja. Het vermogen, de sound. Van achter nog zo wat Harley-achtig. Ja. De lijnen zijn echt prachtig. Hè. Ja. Wie weet, hè? in de toekomst. Ja, ja. Goed, jongens. Maximum Motorcycle Channel out. Hey, what's up? I'm Roland Chance, and welcome to the RC shop. Today, we built an Indian Challenger. Hey, what's up with that bike? Indian Challenger, as you know, started out as a bagger. It started out as a 800 plus pound motorcycle, ready for long distance travel, two up, just kind of the whole nine. This bike now, as you see behind me, is a race bike, which is crazy in itself. The fact that you turn a bagger into a race bike seems like a crazy idea, and it is. But the cool thing about it is how good the bike actually works. We started by removing as much weight as possible, and that meant all the electronics that we can get rid of, the touch screen, anything that didn't have to absolutely 100% be on this bike to go racing, we took off. This bike is rolling on 17 inch RC wheels. They're a wheel that actually were born on Pikes Peak and they were on our original Pikes Peak race bike. These were modified for Challenger, a 17 three and a half front, 17 six rear and Dunlop two fours front and back. These tires are sticky, they work incredible. The motor we raced on at Laguna was a stock 108 inch motor. Our boy Frankie Garcia rode the bike to a third place finish after looping it out in qualifying. <laughs> had to smash the bike back together. Oh, the body, the tank, the bag, the rear fender are all stock aesthetically outside of the fact that we chopped the rear fender a little bit flush with the bag in the back and we raised the bag up about an inch. It was like a struggle to figure out what we wanted to do aesthetically because we didn't want to make it ugly, but we wanted to make it interesting. And more importantly, we had to make the thing sit right and feel right because the stock seat height is another 11 inches shorter than what's on this bike. We did an adjustable rear shock linkage that allowed us to raise or lower the bike one inch. The stock shock on Challenger is actually a Fox. This shock altered by Fox for racetrack usage and they also added, I think we added an inch to the shock. SNS manufactured quite a few things for this bike. They figured out the foot controls, so they sent us foot controls. SNS also figured out a primary cover for the bike. That primary gave us more ground clearance and it also allowed us to run a slipper clutch. This has got an SNS 2 into one stainless exhaust system on it as well. The first system we got, full prototype stuff. So SNS also gave us triple clamps. So we did FTR 1200 forks, which we gave to GP suspension. GP suspension modified the forks, we brought them back. Paired with these adjustable SNS triple clamps gave us the proper geometry. And I gotta give a lot of credit to SNS for, for helping to figure that information out. We used our risers and a pullback setup. It's a brand new riser setup from RSB and that gave the bike the riding position that we wanted, brought the handlebars where they needed to be. These are Kraus FM bars, ASD levers on the bike and they really help when you fall down. And occasionally that happens when you're road racing. So gotta have something really nice on the bike. ASB does that for us. Big Brembo rotors, 320 millimeter with forged calipers and a Brembo radial master cylinder. Get the stopping done, we did a small Brembo rear caliper that SNS manufactured a bracket for. The body work was something that we worked with AirTech on. AirTech did a carbon fiber body for this bike. It's carbon wrapped and it's pretty light. The bike isn't perfect. You'll see there's some scratches and nicks on it. It has evidence of wear and tear, but that's the way we like our motorcycles anyways. Uh, we like to see stuff that's beat up, a little bit thrashed, and you know it's been ridden. This bike has certainly been ridden. <laughs> you know, 
we're like learning as we go with this thing. So each time we go out and ride it, we just kind of tweak it a little bit more, tweak it a little bit more. We got back from testing. We modified the exhaust a little bit and now we got plenty of ground clearance. So it's kind of ready to ride as fast as you want. Lean the thing over and uh, you don't see how fast you can go in a bagger.